Hello, good morning. <coughs> Hello. <coughs> Hello, good morning. Good morning. Good morning. Join up with Nola. Okay, so we Okay, number the topic of what you should drink Human resource management. Human resource management. Yeah, right? Number one, chunti kinnada. Human resource management. Then, that was another topic. Personal policy. Personal policy. Personal policy. Yeah. Personal policy. And that number one, parangya nirti. Yeah. That is Mumbai. And that part, chupa number one, a chapter. Yeah. It is another one. And that part, human resource management. Yeah. Human resources in the way in the end down. A level organization, Lumamuka, important item. Eight two million, Panam, other Palamatia Sakal, Nakala, Kuberi, eight two important item under the human resources. A level Pradana Pata factors on either the very organization. Either organization at Talam, our ten nile important item resources, Galana, in the Kilda, the nile important item resources of Rayamo. Money, materials, yeah, and resources yeah. of an organization. The question is: I'm going to ask you a question. 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 I'm going to Either or a business, Namkari, the medical medical volume, medical sector, a young medical volume in the Namkariam, Bankerum, I had a profit oriented idol, profit to Lexia Maki Kunda Provartigina, Stabanangalana, other one to the name, Adina, the good organization and the very ideal than a very Pantaka, the very human welfare, my the importance of health oriented idol, medical Sradichi in they also consider that their aim first or the important aim is to make profit. Hospitalism will buy a competition. Sana, young labor, good little dagram, Avrika or Sudi, Uyana, Vidil, young Provartikan, good patients in the hospitals like a tract in them. Other way, need to have facilities number of good little provided in a good little techniques to convert them and let testicle Kayal, Machikari, either Sudaman Nalam, Namaka, and whatever. Pinna material hospital like a rougher chain, the Varilla in the Bodium, but in Borana, our hospital atmosphere like in the Malay attract another. So that each and every hospitals are in competition. Our other than the banker in the competition. Competition on the Gilchia, our election and the Human welfare, 
ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കല് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മറ്റു ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ വിറ്റ് ആർ ദ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ചോദ്യം അത് എഴുതി വെക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ആൻസർ ഒന്ന് പറയാമോ Which are the four resources of an organization? Money, material, machinery, money, material, machinery, money, 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 ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആസ്തി ഉണ്ട് അസെറ്റുകൾ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ആയിട്ടും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മറ്റു അസെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മോർ ദാൻ അബൌ അവയെക്കാളെ ഉപരി ഹാവ് സം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം കുറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആൻഡ് ദ എഫിഷ്യന്റ് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് ഉള്ള എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയാ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ദ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം ഡിസിഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് അവരൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ദേ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ മെനി ഫാക്ട്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ വേണം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്താ പറയാ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ നാല് റിസോഴ്സസിൽ ഒന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടാ ഫോർ എംസ് ആണ് അതില് മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷിനറി ആൻഡ് മെൻ അതാണ് ആ മെൻ ആ ഫോർ എമ്മുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എമ്മിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം എന്ന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന് പകരം കാരണം എല്ലാം എം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് അവരവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഓർത്തിരിക്കാട്ട അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അന്നേരം അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതൊന്ന് എടുത്തു തീർക്കണം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അടുത്തതും എനിക്ക് ഉള്ളത് രണ്ട് വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് തീർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ വേഗം വേഗം ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് എടുത്ത് എന്താ പറയാ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് അതിന്റെ ആൻസറുമായിട്ട് വരാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇതാ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡാഷ് ഈസ് ദ മേജർ കമ്പോണൻസ് മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ That is the major component of an organization. Answer are you ready to go? Resource. Human resource. Okay. Another question. People. People come to workplace. People come to workplace. With an objective. with an objective like like dash three dash right three dash എന്തൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് വെറുതെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ ജോലിക്കായിട്ട് ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് എത്തുന്നത് വിചാർ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രോസ്പെക്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി നമ്മുടെ ഒരു ഭാവിയെ സുരക്ഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമുക്ക്
പക്ഷെ അതൊന്നും എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരല്ല ജീവിതത്തിൽ ഓ നാളത്തെ കാര്യം നാളെ അല്ലേ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഒന്നും കരുതിക്കേണ്ട പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളത് വാക്കുകൊണ്ട് പറയുമെങ്കിലും കാരണം ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ അൺസേർട്ടൻ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയില്ല അനിശ്ചിതത്വമാണ് ഈ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു പ്രൊസ്പെക്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഭാവിയാണ് നല്ലൊരു ഭാവി കുട്ടികളുടെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ ഇത് സ്വന്തമായിക്കോട്ടെ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നല്ല രീതിയിലാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടുക ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പൈസ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ കെട്ടിപ്പെടുക്കുക എന്ന് കൂടി അതിലെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒരു ആള് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതിയാലും മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എക്സ്ട്രാ തരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ദ മാനേജ്മെന്റ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി അവയർ ഷുഡ് ബി അവയർ എ ഡബ്ല്യു എ ആർ അവയർ നോട്ട് ഓൺലി ഓഫ് not only of the organizational not only of the organizational needs needs n e e d s or organization de avashyangalukku vendi mathram alla management aware aagendathu allengi bodhavanmar aagendathu but also but also dash പിന്നെ എന്തിനു കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് അവരുടെ മാത്രം ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല പിന്നെ എന്തു കൂടി ആയിരിക്കണം എംപ്ലോയിഡ് സെൽഫ് നീഡ്സിന് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ അതും കൂടി നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുകൂടി വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവര് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് the most important and the most important and challenging job challenging c h a l l e n g i n g challenging job in managing in managing human in managing human is because of the is because of the dash nature of the people because of the dash nature of the people manushyan mare manage cheyuga control cheyuga ennulladu athra elappulla kaaryamalla kaaranam endana adinte kaaranam dash nature of people manushyan mare inna oru swabhavam aanu endu swabhavam ഡൈനാമിക് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് മൂഡ് സ്ട്രിങ്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇത് രാവിലെ ഏത് മൈൻഡുമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മൂഡിലാണോ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് ഒരു ജോലിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരി കയറി വരുന്നത് ആ ഒരു അതേ മൂഡ് തന്നെ ടു ദ ഈവനിങ് ഓഫ് ദ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതേ മൂഡ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദയർ ഡ്യൂട്ടീസ് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും നമ്മുടെ മൂഡ് സ്ട്രിങ്സ് അനുസരിച്ച് മാറുമ്പോ ചിലപ്പോ നല്ല ഹൈ എന്താ പറയാ പ്ലഷർ അതായത് നല്ല സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് നമ്മളുടെ ജോലികളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തില് ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ള ദേഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോട് പോലും നമുക്ക് ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ബട്ട് ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കെ നോട്ട് ബി മാനേജ്ഡ് ഈസിലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഇത്തരം നേച്ചർ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് പറ്റാത്തതാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അത് ചെയ്തേ മതിയാവൂ അതായത് ഒരു വർക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് നേച
അല്ലെ ചിലർ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷനൽ ആവുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ ഈ തൊട്ടാവാടിയൊക്കെ പോലെ സെൻസ് സെൻസേഷൻ മൂഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് ചിലർ എത്ര ചെയ്താലും ഓ അതൊന്നും ഞങ്ങളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങളിലുള്ളവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അത് ചെയ്തേ മതിയാകും ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് അത് ചെയ്തേ മതിയാകും സോ ദേ ഹാവ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് മാനേജ്ഡ് അവരെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മോൾഡ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം പല രീതിയിലൊക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് അൺലെസ് അൺലെസ് ഡാഷ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ അൺലെസ് ഡാഷ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ എ ബിസിനസ് കനോട്ട് സക്സീഡ് എ ബിസിനസ് കനോട്ട് സക്സീഡ് ഇവയെ കണക്കിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കണക്കിലെടുത്തില്ല ആ ഡാഷിനെ കണക്കിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഏതിനെ കണക്കിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ് യെസ് ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ് ആണ് അൺലെസ് ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ എ ബിസിനസ് കാൺസ് സക്സീഡ് അതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡാഷ് dash is an important dash is an important human resource management human resource management human resource management which can help the organization which can help the organization which can help the organization in fulfilling in fulfilling its goals <coughs> fulfilling its goals nu arneyna lakshyangal സംതൃപ്തമാക്കുക ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക ഫുൾഫില്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഗോൾസ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് റൈറ്റ് ആർ ഐ ജി എച്ച് ടി റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരെ കുറിച്ചും നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള മനോഭാവം എംപ്ലോയീസിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ പറയാ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോൾസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറയാ ഏതാണത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്റർപ്രൈസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ management of all levels of staff management of all levels of staff is a concept of dash is a concept of dash c o n c e p t concept of dash ella level lulla management staffs ne manage cheyga ennu parayunnathu dash inde oru concept aanu nanu paraya edinte concept aanu ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് വേഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അതിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിലാണ് എല്ലാ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റാഫ്സിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരെണ്ണമാണ് കേട്ടോ ഇനി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് മെഷീൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് management of machine operators is a concept of dash is a concept of dash then the concept ana personal 
പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നിങ്ങള് ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതിക്കോ പത്തെണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എന്താ പറയാ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടാ അടുത്ത എഴുതാ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ പ്ലാനിങ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ പ്ലാനിങ് കോമ ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസിങ് കോമ ഡിറക്റ്റിംഗ് ഡിറക്റ്റിംഗ് കോമ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് കൊമ ഓർഗനൈസേഷനൽ ആൻഡ് organizational and societal objectives societal objectives he is a def- definition so societal objectives is a definition given by dash is a definition given by dash are you know അപ്പൊ അത് ആരും കൊടുത്ത ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് മൂന്ന് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കോമൺ ഡെഫിനേഷനും അത് കൂടാതെ ഇവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഡൺ പിന്നെ എന്താ പറയാ എഡ്വേർഡ് ഫ്രിപ്പോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലപ്പോ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ആ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടത് ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവര് തെറ്റിച്ചൊക്കെ തരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ ക്യാൻസസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് കാരണം ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ എല്ലാം കൂടി തീർത്തിട്ട് തരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് അതിന് തുടക്കം ഈ ചാപ്റ്ററിനെ തുടക്കം കൊടുത്തതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ മറന്നുപോയ പോലെയൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതിയോ അത് മതി അത് മതി ഒന്ന് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം ഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വേഗം ഞാനിത് എഴുതി കൊടുക്കാല്ല ഞാനിപ്പോ നോട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നിയിട്ട് എഴുതിപ്പിച്ചതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് ഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിട്ട് വരിക കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ പോളിസി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പേഴ്സണൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രീ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽ പ്ലാൻ ആക്ഷൻ ആണ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഗൈഡ് ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ആയിട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഗൈഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഗൈഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില എന്താ പറയാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗൈഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഗൈഡുകൾ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാനൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും അവരെ നമുക്ക് ഗൈഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കാം പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഇതായിരുന്നു എന്തല്ല ഈ പറഞ്ഞ വി ഗൈഡ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വി ഗൈഡ് എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു വി ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും മാത്സിന് ഇല്ലേ എല്ലാവരും ലേബർ ഇന്ത്യകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചവരാണ് ഈ ലേബർ ഇന്ത്യകളൊക്കെ വരുന്നതിന് കുറെ മുമ
നമുക്ക് ഗൈഡുകളായിരുന്നു ഓരോ വിഷയത്തിന് ഗൈഡുകളായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എല്ലാ ലെസൺസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ സ്റ്റോറി സമ്മറി ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ പോയമിന്റെ അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്താലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഗൈഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് അത് മാറി ലൈബ്രറിന്റുകളെയാണ് കുട്ടികൾ ആശ്രയിക്കുക അവിടെ പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഒരു ഗൈഡ് കാരണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പാഠങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ് ആണ് അതായത് കുട്ടികളോട് ഇങ്ങോട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരു കഴിവ് ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ അല്ലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ നിന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ പേടിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ അമ്മമാരുടെ സാന്നിധ്യ തുമ്പിലോ ഓടിപ്പിന്റെ തുമ്പിലോ വന്നിട്ട് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് സംശയം നോക്കി ഇന്ന് കുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ വന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ അതെന്താ അമ്മ എങ്ങനെ അതെന്താ ഇങ്ങനെ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങളില്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉത്തരങ്ങളില്ല നമുക്ക് കൊണ്ട് സമയവുമില്ല ഇതിന് അപ്പൊ പക്ഷേ കാരണം എന്താ ഇവിടെ അവർക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരത് ആരാ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് നോക്കുന്ന കുട്ടികളില്ല ആ അത് തന്നെ ഗൂഗിൾ അവര് ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിക്കും ഗൂഗിൾ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കും ഗൂഗിൾ വല്യമ്മ എന്ന് വിളിക്കും ഗൂഗിൾ ആന്റി എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ കോമര പേര് ഇട്ട് വിളിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പൊ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇച്ചിരി യു കെ ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയുള്ള പിള്ളേരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെയാണ് ഗൈഡ് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പേഴ്സണൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നയമാണ് അതൊരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആക്ഷൻ ആണ് അതായത് നേരത്തെ കൂട്ടി ചില ആക്ഷൻസ് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് എസ് എ ഗൈഡ് ഓർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എസ് എ ഗൈഡ് ടു വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഇവർ എന്താണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കിടെ ഒരു ഔട്ട്കം അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പോളിസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നോടെ പറയാമോ മലയാളത്തില് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയണോ ഇനി അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നോക്കി അതിങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാലും ഒന്നും കാര്യം നടന്നില്ല വി ഹാവ് ടു ആക്ട് സംതിങ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകണം അത് എങ്ങനെ പോയാലാണ് എനിക്ക് ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തി നേടാൻ പറ്റുക എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനാണ് ഞാൻ ആ ഗൈഡ് എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു സഹായിയാണ് അത് ഏതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില വഴികൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി അറിയില്ല എന്തിനാ വഴി അറിയില്ല എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയില്ല കാരണം എന്താ ഗൂഗിളിൽ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ചെറിയ വഴി തെറ്റിക്കും അത് ചില വഴികൾ നമ്മൾ തിരിയുന്നതിന്റെയാണ് അവർ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിറക്ഷന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണത് അവർ തെറ്റിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ പല രീതിയിൽ കൂടി എന്താ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൻ റോഡ് ണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വഴി നമ്മള് ഏത് വണ്ടിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ വഴി പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്ക് ബാധകമല്ല നമ്മൾ ഏത് വണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടി പോകില്ലാത്ത വഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വഴി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ
അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തേക്കാളും ഉപരി നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ അവർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണം അതായത് എ പ്ലസ് കിട്ടണം ടെൻത്തിൽ എങ്ങനെ എ പ്ലസ് മറ്റേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ കിട്ടണം സി ഒ ഡി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ ഭയങ്കര ഒരു വലിയ എന്തോ അപരാധം ചെയ്തത് പോലെയൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയില്ലോ നിനക്ക് എന്താ കിട്ടാന് നമ്മൾ അവരുടെ അമ്മ കിട്ടേറും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്റെ കൊച്ച് ഇ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നാലും മതി ഡി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടും എനിക്ക് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല എന്താ പറയാ ഹൈ മാർക്സ് കിട്ടി പുറത്ത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് നിങ്ങൾക്കുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം വന്നിരുന്നിട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല നടത്തില്ല നമ്മളുകൂടി അവരുടെ കൂടെ കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നേരത്തെ കൂട്ടി ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ നിന്റെ കൂടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നീയും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ആ ഫുൾ ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദർ ആർ സം അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവർക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് ടു എയിം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഫിറ്റ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അവർക്ക് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം ആ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അതിന് നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഗൈഡ് ഉണ്ടാക്കി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ആ ഗൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർക്കേഴ്സും മാനേജ്മെന്റും മറ്റെല്ലാ ആളുകളും കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ആ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് നേടിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഗൈഡ് ആ ഗൈഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഗൈഡ് നമുക്ക് സഹായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയോ ഈ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ജോലിക്കാർക്കും അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇഫ് ദ ഹാവ് പെർഫോംഡ് വെൽ ഇന്ന് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വെറുതെ ചെയ്യലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വെറുതെ ചെയ്യലുണ്ട് അല്ലെ കടത്ത് കഴിക്കുക അങ്ങനെ അവരവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടാണെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ആളുകൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്റെ സ്വന്തം വീടാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും അടിച്ചു തൂത്ത് വാരിയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കും ആ സമയം വാടകയ്ക്കാണെങ്കിലോ എല്ലാം എന്റെ അല്ലെ അവർ ചെയ്തോളും ഞാൻ വാടക കൊടുക്കണല്ലേ വൈഷ് ഉണ്ടായി പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ മാറാൻ പിടിച്ചോ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല അല്ലെ അത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ നമ്മുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ ആ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനെ മാത്രമേ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അവർ എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാനും അവരോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കൂടി ഒരു നേട്ടമല്ലേ നമുക്കും പറയാമല്ലോ ആ അവിടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു
നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തിന് എന്തിന് വേണ്ടിട്ട് അതെ ഒരു നല്ലൊരു ഔട്ട്കം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അത് ആ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൈഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളുടെ വഴിയിൽ നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ അറ്റത്താണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ കുറെ കടമ്പകളൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അത് ഏത് രീതിയിൽ പോകണം അത് ഒരു ഗൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആ ആക്ഷൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിട്ടൊരു നയം യു അതിലൂടെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എന്താ പറയാ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ റൂൾ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇനി മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ റിലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവരെ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യാം എന്നുള്ള റൂൾസും ആണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പോളിസി എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ തന്നെ ഡൈനാമിക് ആണ് അവർക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോ ടു പേഴ്സൺസ് ആർ അലൈക്ക് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഒരു ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടോ അതിൽ രണ്ട് പേരെ മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ നമുക്ക് സിമിലാറിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസസ് വെൽപ്പി മോർ അല്ലെ കൂടുതലും അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേച്ചർ ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തകളായിരിക്കും വ്യത്യസ്തതകളായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം സോ ദ ഹവ് ടു ബി കൺട്രോൾ അവരെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഡീൽ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് അതിനെ അതിനെയും കൂടി നമുക്ക് പറയാം പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ പോളിസീസിലൂടെ അത് നമ്മൾ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നയങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പോളിസീസ് രൂപീകരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഇന്ന് ഒന്നാമത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജേഴ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് അതായത് ഓരോ ലെവലിലും പല പല തരത്തിലും എന്താ പറയാ ലെവലുകളിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം അല്ലെങ്കിൽ ദ മാനേജേഴ്സ് ടു മേക്ക് സം ഗുഡ് ഡിസിഷൻ അതായത് അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിത്തൗട്ട് കൺസൾട്ടിംഗ് വിത്ത് ദയർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അതായത് എന്തൊരു കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾ അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം അടക്കമൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് അവർ ഓൺ നമ്മളുടേതായ സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിതിങ്ങിനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയേഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ അപ്പോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലെവൽസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സിന് ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ദയർ ഓൺ ഡിസിഷൻസ് വിത്തൌട്ട് കൺസൾട്ടിംഗ് വിത്ത് ദയർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് സുപ്പീരിയേഴ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും കാരണം എന്താ അവർക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ പോളിസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ല ഈ തൊഴിലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ ചില നയങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക ആ കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റിക്കാതെ അതിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണം അപ്പൊ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏ
ജോലിക്കാരോട് എങ്ങനെയാണോ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിംഗ് മെന്റാലിറ്റി കൂടി എംപ്ലോയീനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഇഫ് ദ ഇഫ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ആർ നോട്ട് ഫേവറബിൾ ടു ദം ഇപ്പൊ ആ എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ അവരോടുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകുന്ന രീതിയിലോ ഒക്കെ ഇഫ് ദ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അവർ സംതൃപ്തരല്ല ഇന്ത്യൻ വിട്ടിട്ട് പോകും അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് എന്താ പറയാ യോജിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിഡ്രോ ചെയ്യും അവിടുന്ന് അപ്പൊ ഒരു ലോങ് ടേം വെൽഫെയർ എംപ്ലോയീസിന്റെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ദ ക്യാൻ കീപ് എ ഗുഡ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് മാത്രമല്ല ദ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി ഇത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം നിന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ദർ വിൽ ബി നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവർ തമ്മിൽ ഒരു വിവേചനം വരുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും തൊഴിലാളി അവരെപ്പോഴും മുതലാളി ആ ഒരു ബന്ധം ഇപ്പൊ മിക്ക ഓർഗനൈസേഷൻസിലും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മമാരോട് മക്കളെങ്ങനെയാ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര മസിൽ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ കുട്ടികളുള്ളു അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരോട് ഇങ്ങനെ ഇടപഴകി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലും അതെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വളരെ എന്താ പറയാ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ക്ഷേമം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കുക അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇഫ് ദർ ഫേസിംഗ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എംപ്ലോയീസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ദ ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് എംപ്ലോയീസിനെ കൂടുതൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കും and also uh, less discrimination avare appilla vivechanangal oru vaadu korakkan sadhikum these are the two advantages by setting up personal policies personal policies rubigarichu vekkunnathu kondu pradhanamayittu ee rendu nettangalana ullathu okay ini endana personal policy inde objectives endana endakkana lakshyam ee personal policies undaakki vekkunnathu kondulla lakshyam endana ഒന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒരു ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്ക് എത്ര സുരക്ഷമാണ് സുരക്ഷിതത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമായിട്ട് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അതായത് തൊഴിൽ സുരക്ഷ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിൽ സുരക്ഷ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം അത് കിട്ടുക പിന്നെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫെയർ വേജസ് ജോലിക്കാർക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ഫെയർ ആണ് എഫ് എ ഐ ആണ് അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന കൂലി കൊടുക്കുക ഒരു ജോലിക്ക് അവര് ആ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അർഹിക്കുന്ന കൂലി എംപ്ലോയീസിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അതായത് ആ പേഴ്സണൽ പോളിസി തൊഴിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എത്രത്തോളം ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് എത്രത്തോളം എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ പോലും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോലികൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ സം ഫെയർ വേജസ് അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ആ പേഴ്സണൽ പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനി മാത്രമല്ല സൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് അതെന്താണ് സൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ബന്ധങ്ങൾ വ്യവസായപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ജോലിക്കാർ തമ്മിലോ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയീ തമ്മിലോ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ ദ ക്യാൻ കീപ് സൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് നല്ലൊരു ബന്ധം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എംപ്ലോയീസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഏതിന്റെ പേഴ്സണൽ പോളിസിയുടെ അപ്പൊ പേഴ്സണൽ പോളിസി അവർ നേരത്തെ രൂപീകരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവിടെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പോളിസീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദ ഹാവ് ടു ബി ട്രെയിൻ
പിന്നെ എന്താ റെസ്പെക്ടിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ മാന മാനുഷികമായിട്ടുള്ള മാന്യത ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലും ആയാലും അവർക്ക് അവരുടേതായ മാന്യതയാണ് അതിനെ ബഹുമാനിക്കുക പരസ്പരമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിനെ ബഹുമാന ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പെക്ടിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ പോളിസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തൊഴിൽ സുരക്ഷയാണ് പിന്നെ ഫേവറബിൾ വേജസ് അതായത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കൂലി നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എംപ്ലോയിസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ പിന്നെ മനുഷ്യ അന്തസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പേഴ്സണൽ പോളിസീസിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പോയിന്റുകള് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ കോട്ടക്കണ എനിക്ക് റിപ്ലൈ വൈകണം എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ടോ സൗണ്ട് എന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആവണില്ല സാധാരണ ദിവസം പോലെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റിപ്ലൈ വൈകി വരുന്നു ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റിയും കുറവാണ് ആരോ ഒരാള് പറഞ്ഞത് മാത്രം ആ ഒരാള് പറഞ്ഞത് മാത്രം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവണ്ട ബാക്കിയൊന്നും ക്ലിയർ ആവണില്ല കേട്ടാ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ കുറെ ലാഗ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെ ഓക്കെ ഇനി വട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പോളിസി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ പോളിസീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ തത്വങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ എവറി വൺ ഫോർ ദ ജോബ് ടു ബി ടൈം അതായത് എന്ത് ജോലിയാണോ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടേ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഏത് ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് അൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ചെലപ്പോ ഫസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഗിവൺ സം ട്രെയിനിങ് അതിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് എന്നെ എവിടെയാണോ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് തരും മേ ബി വൺ ഡേ ടു ഡേയ്സ് വൺ വീക്ക് ഓർ വൺ മന്ത് അത് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ജോബ് ടു ബി ഡൺ എന്ത് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് എത്ര ഇരിക്കലൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രെയിനിങ് തരുന്നു ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ചിലതിനൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും ചിലതിന് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മേ ബി മിനിമം വൺ ഡേ വരെ ട്രെയിനിങ് മതിയാകുന്ന ജോലികളും ഉണ്ട് അത് അതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രെയിൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ദ ജോബ് ടു ബി ഡൺ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഇനി പിന്നെന്താണ് പുട്ട് ദ റൈറ്റ് മാൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അത് തന്നെ അതായത് ഏത് ജോലിക്ക് ഞാൻ ആപ്റ്റ് ആണോ എനിക്ക് അതേ പൊസിഷൻ തന്നെ തരിക അല്ലാതെ നീ ഇനി പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് വേറെ ആ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരാളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ റിട്ടേൺ അവരുടെ ഇൻകം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ദേ ഹാവ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവരത് പഠിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ പഠിച്ച അവൻ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്താണോ പഠിച്ച ആ റൈറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് അവരെ ആ റൈറ്റ് മാനിനെ നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകും ആൻഡ് ദാൻ ഡു ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി അവർക്കും അതനുസരിച്ച് വളരെ പേടിയൊന്നും കൂടാതെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവരവരുടെ ജോലി അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ദ ഹാവ് ടു ബി ഓൾസോ ഗിവൺ റൈറ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണോ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക റ
എന്താ പറയാ ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻസ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തോ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തോ ടീമായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചില ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതുപോലെയുള്ള കോർഡിനേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുക അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിനും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോലികൾ ആ ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ നിന്നും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസും ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മാത്രമല്ല ദ ഹാവ് ടു ബി ഗിവൺ പ്രോപ്പർ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻസെന്റീവ് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങളാണോ അവർക്കായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർ സുരക്ഷ അതായത് സെക്യൂരിറ്റി വിത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസെന്റീവ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെക്കഗ്നേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് പരിഗണനയും കൊടുക്കുക ഇനി മാത്രമല്ല ഫോർ ബെറ്റർ തിങ്സ് ടു ബി ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹാവ് ടു പ്ലാൻ അറ്റ് നേരത്തെ കൂട്ടി മുൻകൂട്ടി പല കാര്യങ്ങളും കാണുക അതിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക സോ ദ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും നല്ല നല്ല റിസൾട്ടുകൾ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ദീസ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പോളിസി പേഴ്സണൽ പോളിസിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം അവിടെ തുടങ്ങി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത ആ ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ള വേഗം എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂള് ഒന്നും രണ്ടും മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ കൂടുതലും എല്ലാം മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ ഇനി അടുത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പി ആർ ഒ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത് അതായത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശ <laughs> <laughs> ഓക്കെ അടുത്തത് എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് പേഴ്സണൽ പോളിസി അതായത് പേഴ്സണൽ പോളിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾസ് പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് സവിശേഷതകളാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകളാണ് പേഴ്സണൽ പോളിസി ഒരു നല്ല പേഴ്സണൽ പോളിസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ നയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നയങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അറിയാമോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലിക്കാർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയത് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഈസിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി അല്ല ഈസിലി ആണ് ഇ എ എസ് എൽ വൈ ആണ് എസ് ആണ് അത് ആറായി പോയതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായും 
വളരെ പോസിറ്റീവായും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേഴ്സണൽ പോളിസി തൊഴിൽപരമായ നയങ്ങൾ കുറെ നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് മാക്സിമം ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറെ നയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാ ഇതൊക്കെ നേടിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും എംപ്ലോയീസിനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും അവർക്കൊക്കെ എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുമായിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ആയിരിക്കണം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഒന്നാമത്തേത് ഇനി മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നയങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുക്കലല്ല അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഫോമിൽ എഴുതി വെക്കാം സോ ദ എന്താ പറയാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദ ക്യാൻ റെഫർ ചെയ്ത് അവർക്ക് അത് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത് ഇന്നതാണ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്നത് ഇന്നതാണെന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് ഓരോ ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് മേക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും സോ ദ സെമൻ നോട്ട് കൺസൾട്ട് വിത്ത് ദ സുപ്പീരിയേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് കൺസൾട്ടേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല സുപ്പീരിയറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പോളിസീസ് രൂപീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ സംശയങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം അതും എഴുതി തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അവരത് മറ്റൊരാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആണോ നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ ചില വാക്കുകളോ ചില കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേ ആകില്ല അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കണം അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ജോലിക്കാർ മറ്റേ ആൾ വരുമ്പോ അവരോടുത്തോട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്ക എന്ന് പറയുന്നു ആളുടെ മൈൻഡുകളാണ് അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അറിയില്ല ആള് വേറൊരാള് വേറെ വേറെ ജോലിക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് വരുന്നു അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് പറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോ ഞാൻ പറയാത്തതായിരിക്കാം അവരുമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോ എന്ത് പറ്റും അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ചെയ്തേക്കണം വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള ഇവർ പറയാത്ത കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകില്ല അപ്പൊ കുറെ സമയത്ത് അവിടെ ലാഗ് ആയി പോകും അപ്പൊ ഇത് റിട്ടേൺ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ റെഫർ ചെയ്ത് അവർക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലോ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ രാഷ്ട്രഭാഷയും അതുപോലെ തന്നെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഷകളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിർബന്ധമില്ല സോ അവരുടെ ലോക്കൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിലും അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളമാണ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മദർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഫോം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലർ അതെല്ലാം ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വയ്ക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലും അതേ സമയം തന്നെ അതിനെ എന്താ പറയാ മലയാളത്തിലൂടി എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോകാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി അത് ഹിന്ദിയിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അത് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹിന്ദിയിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് റെഫർ അപ്പൊ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജും അവര് പേഴ്സണൽ പോളിസി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജനറലി നോൺ ടു ഓൾ ദോസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അറിയേണ്ടവർ ആരൊക്കെയാണോ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് അറിയേണ്ടവർ ആരൊക്കെയാണോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് അറിവ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇന്ന ഇന്ന പോളിസീസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ തൊഴിലുമായിട്ട്
എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു അയഞ്ഞ രീതിയിൽ ആഗ്രഹം വേണം മാത്രമല്ല ഒരു ഫേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസും ആയിരിക്കണം അവർ രൂപീകരിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റിജിഡ് ആകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസീസ് ആയിരിക്കണം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല It should be the result of careful analysis. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്താ പറയാ തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ലഭ്യമായ തൊഴിലിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഫാക്ടുകളും ഫിഗേഴ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോളിസി രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി മാത്രമേ ഒരു പേഴ്സണൽ പോളിസി രൂപീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് പിന്നെ ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയിസിന് ഇത്തരം ഇൻഫോർമേഷൻസ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് രൂപീകരിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ടോ അത് ഫുള്ള് ആ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കണം പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് ചിലർക്ക് ഇന്ന നയങ്ങൾ മറ്റു ചിലർക്ക് വേറെ നയങ്ങൾ അങ്ങനെയില്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒറ്റ പേഴ്സണൽ തൊഴിൽപരമായിട്ട് ഒരു നയമേ ഉള്ളൂ ആ നയങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇനി മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയി കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അത് മാനേജ്മെന്റും എംപ്ലോയും തമ്മിൽ ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങോട്ടും അത്രേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എംപ്ലോയീസിനോട് എല്ലാം പറയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടോ അവരുടെ സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസോ അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല നടപടികളല്ല പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് അല്ല അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കും അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പോളിസി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേഗം വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഘടനയാണ് ഒരു ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലൈക്ക് ടാസ്ക് അലോക്കേഷൻ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജോലി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജോബ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ജോലികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് as directed towards the achievement of organizational goals adathu or organization de lakshyam nedi edukkan vendiyitte avare edakka jolikal erkkatte allocate cheyidirikkunnu idu reethiyilana adine coordinate cheynadu adine supervise cheynadu idakkeyana or organizational structure ennadu konde explain cheyidu appo organizational structure explain cheynadu endakkeyana endine kurichakkeya avaru task endha paraya or organizational structure vivarikkunnathu explain cheynadu endakkeyana ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ടാസ്ക് ജോലികൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക വെറുതെ ജോലി കൊടുത്തു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവിടെ വിട്ടു പിന്നെ ആ വശത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലീഡ് ടു എ പ്രോപ്പർ സക്സസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തില്ല അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം അവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ സൂപ്പർവൈസ് സൂപ്പർവൈസിനും കൂടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോൾസ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം 
ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രധാനമായിട്ടും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അഞ്ചെണ്ണമായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ടാസ്ക് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊടുത്ത ജോലി കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു തീർത്തേണ്ടതാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ജോലിയോട് നമുക്ക് കിട്ടിയ തൊഴിലിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി ആ ചെയ്ത ജോലി കൃത്യമായിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ജോലികൾ വൃത്തിയായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പേഴ്സണൽ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്താന്ന് അറിയാമോ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു അധികാരം അല്ലെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കി കൊടുക്കുക ഐറ്റ് ഈസ് ദ ഡെലിവറി ഡെലിവറി ബൈ വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അനദർ അതായത് ഒരു ജോലി ഒരാൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ ആള് ആ ജോലി മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും ഇനി എന്തെങ്കിലും റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചും ആ പിന്നെ മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിറക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജോലി ആ പ്രവർത്തികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് അവരുടെ ജോബിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫുൾഫിൽ ദ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ ജോലികളൊക്കെ തീർക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക അവരോട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറയുക അവരെ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ അധികാരം ആ ഒരു അധികാരമാണ് ഇവിടെ എന്ത് വിളിക്കുക ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് എംപ്ലോയീസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാനല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ആക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറയാനും അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനും അവരെ കൊണ്ട് ആ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പ്രോപ്പർ സ്പാൻ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ നല്ല ഫുൾ ലെങ്ത് സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് പ്രോപ്പർ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലെങ്ത് അതായത് പരമാവധി അറ്റം വരെ ഒരു തുടക്കം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു പിന്നെ ബാക്കി അവർ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അവർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉഴപ്പാണ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് പല രീതിയിലും അവർ ഉഴപ്പുകൾ കാണിക്കാം ആ ഉഴപ്പുകൾ വരുത്താതെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഫുൾ ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ടാണോ അവർ എല്ലാ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ജോബുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രോപ്പർ സ്പാൻ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോലി കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളത് പിന്നെ എപ്പൊ ഉറക്കത്തിലും ആണെങ്കിലും നമ്മളത് ചെയ്യും ആ രീതിയിലുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ പെർഫോം ഇഫ് യു ആർ പെർഫോമിംഗ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ടും മാത്രമല്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടും അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ചെയ്ത ജോലി നാളെയും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആകും നമ്മൾ കഞ്ഞി വെക്കുന്നു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ കൃതി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കറി ഉണ്ടാക്കി
ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് കയറി കൊള്ളാൻ പറയാണ് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ കയറാൻ പറയാ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇത്രയും പത്ത് അമ്പത് കുട്ടികളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അവരോടൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് എന്ത് സംസാരിക്കണം എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാ പേടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പോലും അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി 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 ആ പേടിയിൽ ആദ്യ ദിവസം അല്ലയോ എനിക്ക് പേടിയാ പിള്ളേരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പേടിയാ എനിക്കത് അറിയില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ ഫെയിലിയർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പഴിക്ക് പോകില്ല നമ്മൾ മാറി അവിടെ ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ഓക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അലമാരി വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം ചിലപ്പോൾ സമയം എടുക്കും ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുമ്പോഴേ അത് ഫെയിലിയർ ആയി പോകുന്നത് പറ്റില്ലെങ്കിലും ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ അതായത് ബോട്ടം ലെവലിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ചാനലിലൂടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന ആളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആ റൈറ്റ് വേയിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഇന്നോടോട് ഞാൻ പറയണ്ട അവൻ അവിടെ എത്തിച്ചോളും അങ്ങനെയല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു എംപ്ലോയിനെ മറ്റു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആളെ അറിയിക്കുക വേറൊരു മൂന്നാമത് ഒരാളെ ഇടയിൽ കയറ്റിയിട്ട് നീ അത് അങ്ങോട്ട് കൈമാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകില്ല ആ ചാനൽ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി വേറെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ആൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും കാര്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് സോ അവർക്ക് ചിലപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്താ പറയാ തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനോ ഒരു പേഴ്സണൽ പോളിസി രൂപീകരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് സോറി ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ തീരുമാനിക്കുമ്പോ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഈ പറയുന്ന ആറ് പോയിന്റുകൾ ടാസ്ക് അക്കമ്പ്ലിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി പ്രോപ്പർ സ്പാൻ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് പോയിന്റ് ആണ് വായിച്ചു നോക്കുക കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തുനൂടി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് നേരത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ അസറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂബിൾ മൂല്യമുള്ള ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഒരു അസറ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ അസറ്റ് സച്ച് ആസ് മണി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഫർണിച്ചറുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ 
എന്താ പറയാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ആണ് ഈ മാൻ പവറിനെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ പവർ ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുമാണ് അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഹൗ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് മൂവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫ്രം ദ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ടു ദ ഡിസയർഡ് മാൻ പവർ പൊസിഷൻ ഇപ്പോഴുള്ള മാൻ പവറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാൻ പവർ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക എന്നതിന് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഒരുപാട് ജോലിക്കാരൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര് അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ എങ്കിലും ഇനോർഡർ ടു അച്ചീവ് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളെക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങൾ എയിം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഹ്യൂമൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവറിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് അവരുടെ എന്താ പറയാ ഓർഗനൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി ജയിപ്പിക്കുന്ന എംപ്ലോയർ അവര് തീരുമാനിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ആ മാൻ പവറിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനെ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഹൗ മച്ച് റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് അവർ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് മാത്രമല്ല വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഏത് എന്താ പറയാ കൈൻഡ് ഓഫ് ആളുകളാണ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അവർ ഏതൊക്കെ പ്ലേസിലാണ് റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ റൈറ്റ് ടൈമില് അവരവരുടെ ജോലികളൊക്കെ എന്താ പറയാ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് ആണ് എന്തെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗെറ്റ് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാം അപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും ഓരോ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഓരോ ആളുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ലോങ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ എത്ര ആളുകൾ വേണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് റൈറ്റ് പ്ലേസസിൽ അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്യാം എത്തൊക്കെ തിങ്സ് ആണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് ഇവരെ അപ്പോൾ ഇവരെ ഇവർക്ക് ജോലികൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാം മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം മാൻ പവറിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആളുകൾ വേണം ഏതൊക്കെ കൈൻഡിലുള്ള ആളുകൾ വേണം ഏതൊക്കെ പ്ലേസിലാണ് ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടൈമിലാണ് അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തിങ്സ് ആണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം അവർക്ക് എത്ര ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ നിന്നും മാക്സിമം ബെനഫിറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്ലാനിങ് ആണ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ടും തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഓർ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അത് രണ്ട് വേൾഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ബോത്ത് ആർ സെയിം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാൻ പ്ലാനിങ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നേരത്തെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കം ഇപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്ത പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി തരാം രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ എഴുതിക്കോ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് ആർ
how to deal with dash how to deal with the dash answer the nangal kandathi ittu kondu varana ta question mathre therukunu adutha deeda dash is a dash is a pre planned course of action pre planned course of action pre planned course of action that establishes that establishes a guide to work towards establishes a guide to work towards to work towards the objectives of an organization towards the objectives of an organization next one personal policy adutha question personal policies ensure e n s u r e ensure long term welfare long term welfare of employees long term welfare of employees and and makes makes good makes good dash relationship makes good dash relationship next one optimum use of human resource is optimum use of human resource is a dash of personal policy is a dash of personal policy personal policy ne kuriche nammude korchu karyangal oka paranju objectives paranju principles paranju characteristics paranju adile idil padu nanu choichekana ta ile edayittu varum nanu choichekana answer adinte okay da next one dash explains dash explains how activities like how activities like task allocation task allocation comma coordination coordination and supervision and supervision are directed are directed towards the achievement of organizational goal towards the achievement of organizational goal okay etra question thannu
ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു മിസ് താങ്ക് യു മിസ് ഓക്കെ